Hello po mga kuya, magandang araw. So mga boss, nandito na naman po ako sa inyo para mag-share ng panibagong kaalaman. Sana po idagdag po natin sa ating kaalaman yung mga na-share ko po sa inyo mga kuya. Dahil iyon naman po yung layon ko na makapag-share po po sa mga bagong electrician, sa mga gusto mag-electrician, tsaka yung mga mag-a-abroad. Kasi usually ito yung mga encounter mo kung electrician ka, kung ele sa electrical ka mapunta. So ngayon naman mga kuya, sa video na ito, isa-share ko naman po sa inyo ay ang forward reverse control circuit. So kung matatandaan nyo doon sa previous uh, video na na-share ko po sa inyo, bali ito po ay uh, start-stop uh, motor control. Simple po lang po yun. Uh, start tapos stop lang. So kung matatandaan nyo, ito lang po yun kuya, mga kuya, mga boss. Ito at saka ito. Ito lang yung na-share natin. So ngayon, magdadagdag tayo sa circuit. So, unti-unti, uh, dadagdagan po natin yung ating kaalaman patungkol sa mga diagram na na-encounter natin sa ating pagtatrabaho. So, tulad nga nasabi ko po sa inyo, sa, last, sa previous uh, video na isin ko po sa inyo, yung uh, control, laging separate yan dito sa ating uh, motor, yung wiring niya. So, separate po yan sa control So ngayon, alin ba yung mga nadagdag do sa pre from previous sa uh, video tsaka sa video na ito? So ang nagdagdag dito mga kuya, gumamit na tayo dito ng dalawang magnetic contactor. So ito po yun, yung isang magnetic contactor para sa forward, tapos yung isa para sa reverse. Tapos gagamit na rin tayo dito ng dalawang push button. Isa para sa forward, tapos isa rin para sa reverse. So iyon yung nadagdag sa ating drawing mga kuya. So, basically, ang uh, principle ng uh, forward reverse motor control, ito po yung, uh, yung three line. Involve po kasi dito yung pinaka, yung linya natin, yung three phase, yung line 1, line 2, line 3. So, dito po kasi, sa linya po kasi ng three phase, so, basically kasi, naka-phase ano po kasi yan, yung phase sequence. So, naka-settings po kasi ito lagi sa phase sequence. Tama kasi lagi ang sequence ng uh, ating linya. So, alin man dito sa tatlong linya ang magkabaligtad, magre-reverse po ang ating motor. Halimbawa po mga kuya, itong line 1 at saka line 2 magkabaligtad, magre-reverse ang ating motor. O kaya naman itong line 1 at saka line 3 magkabaligtad, magre-reverse ang ating motor. Line 2 at saka line 3 magkabaligtad, magre-reverse din ang ating motor. So, sa drawing natin mga kuya, sa motor natin, ang nabaligtad natin ngayon is ang line 1 at saka line 3 kung mapapansin nyo mga kuya ito kasi line 1 so pagdating dito sa reverse pumunta na siya sa line 3 dito mga kuya kung mapapansin nyo tapos itong line 3 itong line 3 pumunta na ngayon siya sa line 1 so ang nabaligtad line 1 at saka line 3 kaya dito sa reverse itong motor ang pinagpalit niya is line 1 at saka line 3 so ngayon mga kuya papaliwanan ko po sa inyo step by step kung paano nangyayari yun mga kuya. So tayo na mga kuya. So unang una, sa line 1 natin, nandito po nakakonek yung ating normally close push button. So ito yung laging ano to sa stop. Kasi sabi ko sa inyo doon sa previous sa uh, video natin, kailangan para gumana yung ating motor, may laging may close loop o close circuit. So itong stop, ito naman yung nag-open. So kapag ito nag-open, laging mamamatay ang ating motor. So, ganun lagi siya mga kuya. So, paano magpo-forward mga kuya? Ito, pipindutin natin itong push button. Pag pinindot natin itong push button, magkakaroon ng close loop tulad nga na nasabi ko sa inyo mga kuya. Ito. Pag pinindot natin ito, may energize ang ating contactor para sa forward. So, ngayon, kapag na-energize yung contactor natin para sa forward, itong normally open magkuklose. Pag itong nag-close, kahit, kahit bitawan na natin itong push button, kasi di ba tulad na sabi ko sa inyo, spring return ito. Kahit bitawan natin ito, may, mananatili pa rin yung close circuit. Kasi bakit po mga kuya? Kasi ang current natin dito na dadaan sa auxiliary contact ng forward. So dito na siya dadaan. So kapag dito siya dumaan, so ibig sabihin, magkuklose itong forward. Kasi energize itong coil 
doon sa contactor natin, energize ito, close ngayon itong forward. Kaya tatakbo itong ating motor. So, ganun po yung forward. So, sa reverse naman mga kuya. So, patayin muna natin. Mag-open ang circuit. Pag nag-open circuit, mamamatay si motor. So, sa reverse naman, pindutin naman natin ito. Pindutin natin itong reverse. Pag pinindot natin itong reverse, so, dito dadaan yung current. Dadaan dito si current. Pag dumaan dito si current, may energize itong coil para sa reverse. Pag na-energize itong coil para sa reverse, yung auxiliary contact ng reverse magkuklose. Kaya kahit bitawan na natin ito, ang ating kuryente dadaan na dito sa baba. Katulad lang siya ng ating forward. Kaya lang, ang pagkakaiba niya dito sa circuit ng ating motor. Kung makikita nyo mga kuya, yung line 1, yung reverse natin, yung contactor, kapag ito na-energize, kasi may energize kasi itong ano, reverse coil natin, yung contactor. Pag ito na-energize, yung line 1 natin pupunta sa line 3, dito. Sa pangalawang wire ng ano, sa pangatlong uh, wire ng motor. Tapos yung line 2 natin, stick siya dito sa line 2 pa rin. Same, same lang. So, yung line 3 naman natin, mapupunta dito sa line 1. So, pag nangyari yun, ang takbo ng motor natin, reverse. Reverse yung uh, rotation niya. So, ganun gumagana ang ating forward reverse. Kaya lang, mga kuya, magkakaroon tayo ng problema. So, ano yung problema natin? Kasi, ang magiging problema natin dito is yung interlocking na tinatawag. Kung mapapanood nyo, kaya nga, mga kuya, nire-recommend ako pong mapanood nyo yung ating mga basic principle ng ating mga components. Yung ating magnetic contactor, yung ating overload relay, tsaka yung MCCB, uh, MPCB. Yun, dun sa channel na ito, mayroon kasi akong maiksing paliwanag kung paano ba yung gumagana yung mga components na yun. So, sa forward reverse mga kuya, kailangan natin ng interlock. Ano ba yung interlock? Yung interlock kasi, yun yung system ng forward reverse para kapag ka yung isang rotation gumagana, hindi niya mapagana yung reverse. Kumbaga, hindi siya pwede magsabay. Ganun mga kuya. So, paano ba ginagawa yun? Kasi, usually, kung wala kang interlock kasi, mangyayari pag pinorward mo ito, tapos meron pang isang malikot ang kamay, ni-reverse niya, hindi malaman ng motor kung po-forward ba siya o re-reverse. Diba mga kuya? So, sa drawing na ito, mapapansin nyo, kailangan niya ng interlocking. So, ang ating contactor, ang gagamitin natin ay yung normal close ng contactor. Kasi, yung contactor, yung magnetic contactor, meron siyang dalawang auxiliary contacts. Normally open, at saka normally close. So, yung normally open, nagamit na natin dito pang holding coil. So, yung normally close, gagamitin naman natin siya sa interlock. So, paano yan mga kuya? Ganito po yan mga kuya. Halimbawa, pinindit natin itong forward. Pinindit natin itong forward. So, may energize ito. Si coil. Pag ito na-energize, magkuklose itong ano niya. Itong normally open. Naxillary contacts. Tapos, at the same time, magkuklose din itong forward sa contactor, sa main, sa main contacts niya. So, may energize yung ating motor. Tatakbo siya ng forward. Kahit bitawan natin ito, dito nadadalo yung kuryente. So, ang nadagdag lang mga kuya, itong normally close natin. Itong normally close, axillary contacts ng forward, mag-open to. So, kapag ito nag-open, habang tumatakbo siya ng forward, kahit pindutin mo ito, kahit pindutin mo itong reverse, hindi siya magkakaroon ng closed circuit. Kasi bakit? Kasi unang-una, hindi may energize to kasi open to eh. Walang dadaanan ng kuryente. Hindi posibleng dumaan dito ang kuryente kasi ang auxiliary contact na, ng forward na hindi rito, nakasiri siya sa coil ng reverse. So, pag ito open, kahit anong gawin pindut yan, hindi yan mag-re-reverse. Hindi po siya magkakaroon ng closed circuit. So, Ang kailangan mo lang gawin, pagka gusto mong i-reverse, kailangan i-off mo muna ito. Pag ito na-off, magkuklose ito. So, doon ka, ka lang magkakaroon ng pagkakataon, pindutin naman itong reverse. Pag pinindot mo itong reverse, reverse, 
Dadalo yung kuryente natin dito. Pag dumalay dito ang kuryente, may energize itong coil. Pag na-energize yung coil, yung auxiliary contacts niya magko-close ito. Kahit, kahit itaas natin to, magkakaroon pa siya, siya ng closed circuit. So may energize itong reverse. Pag na-energize itong reverse, tatakbo ng reverse rotation itong ating motor. Ngayon, ano naman yung ano niya, interlock niya doon sa forward? Ito naman. Ito naman yung interlock niya sa forward. Ito ma-open. Kaya habang nagre-reverse itong ating motor, kahit pintutin mo itong forward, hindi siya magpo-forward kasi naka-open ito. Naka-open. So, ang kailangan mo lang gawin, kung gusto mong i-forward, mag-off ka muna ulit. I-off mo muna ito, magkakaroon ng open circuit. Mamamatay ito lahat. Doon ka pa lang o pwedeng mag-forward ulit. So, ganun gumagana ang ating forward reverse. Yung overload natin, uh, stick lang yan lagi dyan. So, dyan lang po siya. Kapag ka nagkaroon ng high current, high temperature sa circuit, mag-open yan mga kuya. So, ayan mga kuya, ganun gumagana. Yung, actually, ito, simple ano lang naman po ito, yung diagram. Sana po maintindihan nyo, maunawaan mga kuya. Kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong magtanong mga kuya. Ang gusto ko po, uh, maintindihan nyo po. Lalo-lalo na doon sa mga paguhan, doon sa mga estudyante na gusto matuto ng elektrikan. Basic pa lang po ito mga kuya. Wala pa po tayo doon sa mga complicated circuits. So, ito yung mga basic uh, control circuit na laging pinag-aaralan sa school. Sana naipaliwanag ko po sa inyo ng maayos. Kung may tanong po kayo mga kuya, tanong lang po kayo. So, doon naman po tayo sa ano sa tips mga kuya. <laughs> sa tips ulit. So, yung tips ko po sa inyo mga kuya, itong ating stop. Yung stop lagi, kapag nag troubleshoot ka mga kuya, lagi mong tatandaan, lagi itong nakasiris sa line. Ito. Lagi siyang nakasiris dyan at saka itong overload lagi siyang nakasiris dito sa line nya ng line 2 ito naman sa line 1 para in case na nagkaroon ng problema sa circuit madali niyang i-open at timano patay agad yung whole circuit so yun yung tips ko po sa inyo mga kuya para sa video na ito so ayun mga kuya hanggang dyan lang po muna tayo kung nagustuhan nyo po mga kuya yung ating video Sana po paki-like, watch and uh, i-share niyo na rin mga kuya. Pindutin niyo na rin po ang uh, notification bell para updated ka do sa mga susunod na mga video na ia-upload ko sa channel na ito. Magandang araw po mga kuya. Ingat po tayo lagi mga OFW na nagtatrabaho. Maraming salamat po.